ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் குயின் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் சாப்டர் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட் சாரி எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பாருங்கள் அது நான் தெரியாமல் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் ஐ இசட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது இந்த சைடு வரும்போது இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபோர் ஐ இசட் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் சம்மை வந்து இந்த இடத்துலலாம் மைனஸ் வரும் இந்த இடத்துலலாம் மைனஸ் வரும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சம்மை ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் அந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து தப்பான ஆன்சர் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சாரி இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு போயிடுவோம் அங்கே அதில் போட்ட சம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் அது ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் தெரியாமல் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு போயிடுவோம் இஃப் இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ ஐனு கொடுத்துருக்காங்க இசட் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐனு கொடுத்துருக்காங்க இசட் ஒன் பை இசட் டூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னாலே எந்த ஃபார்மெட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஃபார்மெட்டுக்கு கொண்டு வரணும் இது ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் ஸோ இசட் ஒன் பை இசட் டூ கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு கொஷினில் இசட் ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் Z1 ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ மைனஸ் டூ ஐ டிவைட் பை இசட் டூங்கிறது வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாக்க நம்ம டினாமினேட்டில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்ஜிகேட் எடுப்போம் இல்லையா கான்ஜிகேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐக்கு பக்கத்தில் அதாவது இமேஜினரி பார்ட்டோட சைனை மாற்றுவோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐயோட கான்ஜிகேட் எனது சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஐ மேலேயும் அதே சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னாக்க நம்ம சாதாரண மல்டிப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஐ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் அகைன் டுவெல் ஐ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் நல்லா பாருங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் ஐ ஸ்கொயரில் ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மைனஸும் இந்த ப்ளஸ்ஸும் சேர்ந்து மொத்தம் மூணு மைனஸ் வருது இல்லையா ஸோ அப்படின்னா இங்கேயும் நமக்கு என்ன வரும் ஒரு மைனஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் டிவைட் பை கீழே டினாமினேட்டில் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்கேன் சாதாரண நம்பர்ஸாக இருந்தால் தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இப்படி வந்ததுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ரியல் ரியல் பாட்டை ரியல் பாட்டோடு ஆட் பண்ணும் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட் என்ன வரும் நமக்கு டென்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இமேஜினரி பாட்டை இமேஜினரி பாட்டோடு ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே சேம் சைன் அதே சைனை போட்டு ஆட் பண்ணோம் என்ன வரும் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வருமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ டிவைட் பையில் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூன் வருமா ஃபிஃப்டி டூன்னு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்க இப்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஃபார்மெட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னா இப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ என்ன வரும் டென் பை ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் டூ டூ சார் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அதே மாதிரி டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எகெயின் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னாக்கா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் தேர்ட்டீன் டூ சார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்க ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை தேர்ட்டீன் ஐ ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் இதில் எதுவும் தப்பு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ Again, 6 2s are 12, 1 2 is 2, 3 2s are 6. Okay. Now, next, parunga, example 2.7. Find Z inverse. Find Z inverse. Now, there is a formula for Z inverse. I will put the formula in the same way. I will put the formula in the same way. I will put the formula in the same way. That's why I will put the formula in the same way. So, I will put the formula in the same way. That's why I will put the formula in the same way. Z is the answer. Z is the product of two complex numbers. This is the single complex number.
அதாவது கான்ஜுகேட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் இதுனாலும் நீங்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டாங்க கொஷினில் வந்து மெத்தட் வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இசட் இன்வர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா நம்ம முன்னாடியே இன்வர்ஸ் படிச்சிருக்கோம்ல அந்த ஃபார்முலாவில் இதை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ஒய் சரியா அப்போ அதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் மைனஸ் ஐ டிவைட் பை ஃபை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் ஃபைவ் மைனஸ் ஐ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இதை தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எழுதணுன்னா ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்படின்னு வரும் எக்ஸ் ப்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ வை ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம இசட் இன்வர்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த கான்ஜுகேட் யூஸ் பண்ணி இந்த மெத்தட் டூ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இசட் இன்வர்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன் பை இசட்னு அர்த்தமா இசட்டோட இன்வர்ஸ் இசட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் பை இசட்னு போட்டாச்சு ஒன் பை இசட் இருக்க பிளேஸில் இதை போடுங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு போடுங்க இதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டரில் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்தாலே நம்ம என்ன செய்வோம் மேலேயும் கிழியும் கான்ஜுகேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐயோட கான்ஜு கேட்டனது ஃபைவ் மைனஸ் ஐ மேலேயும் ஃபைவ் மைனஸ் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் மேலே ஃபைவ் மைனஸ் ஐனு வருமா டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பினா என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஐ டிவைட் பை இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு வந்தாச்சு ஸோ இதை தனித்தனியாக பிரித்தோம்னா ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இப்படியும் போடலாம் இது வந்து கான்ஜுகேட் யூஸ் பண்ணி இசட் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து இசட் இன்வர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஸ்கொயர்னு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் இந்த சம் போடலாம் ரெண்டு ரெண்டு மெத்தடில் எது போட்டாலும் நமக்கு கரெக்டு சரியா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்